நாம் ஒன்று ஒன்றுபட்ட தேசம் என்று நினைத்தோமே அதுதான் இறுதியானது உறுதியானது அது மீண்டும் தலை எடுத்தால் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் தூக்கி எரிஞ்சிடும் மீண்டும் புது கான்ஸ்டியூஷன் வரும் அது தமிழ்நாடு என்ற தேசமாக கூட இருக்கலாம் நீங்க சொல்ல சொல்லுங்க தேர்ட்டி டூல தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது முப்பத்தி இரண்டில் தெளிவாக இருக்கு ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை உருவாக்குவது அதை செயல்படுத்துவது ஒழுங்குமுறை ரெகுலேஷன்ஸ் அதை அழிப்பது அதை மூடுவது இது அனைத்தும் முப்பத்தி ரெண்டில் தான் இருக்கு அவ்வளவு தரவுகளையும் நேரடியாக ஆய்வுபூர்வமாக தரவுகளை எடுத்து எந்த சுய விருப்பு வெறுப்பும் இல்லாமல் ஆய்வு செய்து தாக்கத்தினை நிரூபித்திருக்கிறோம் பல ஆர்குமெண்ட்ஸ் நிறைய விமர்சனங்கள் வைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் படைத்தீர்கள் என்றால் தெரியும் நூற்று கணக்கான கேள்விகள் அதில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நூற்று கணக்கான கேள்விகளை கேட்டிருக்கின்றேன் ஒரு கேள்விக்கு கூட ஒன்றிய அரசால் பதில் கூற முடியாது ஒரு துணை வேந்தரும் பேச மாட்டார்கள் இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை வருவதற்கு முன்பே அதை இரண்டாயிரத்தி இருபது செயல்படுத்துவதற்கு முன்பே அங்கே அவர்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள் ஒரு தேசம் மக்களை காப்பாற்றும் ஒரு தேசம் ஒரு மனிதனுக்கு அந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற மனிதனுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கும் ஒரு ஹோப் ஒரு கான்பிடன்ஸ் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் வேற என்ன தேசம் கொடுத்துருன்னு நினைக்கிறீங்க தேசம் வேற எதுவும் கொடுக்காது பிகாஸ் அதைத்தான் புத்தகத்தில் சொல்றேன் யோர் நேஷன் இஸ் சிம்பிளி நோஷன் அது ஒரு கருத்து ஒரு வார்த்தை நான் அந்த புத்தகத்திலே பிரிபேஸ் முன்னுரையில எழுதி இருக்கின்றேன் இந்த புத்தகம் மக்கள் மத்தியில சென்று ஒரு கருத்தியலை மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம் இருந்த போதிலும் இந்த கருத்தியலை இந்த புத்தகம் தாங்கியிருக்கும் கருத்தியலை எதிர்கொண்டு விமர்சனம் செய்யும் எதிரணியிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்கள் எத்தகைய விமர்சனத்தை வைக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் நான் மிக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றேன் என்று அதில் எழுதியிருக்கின்றேன் உண்மையில் ஆக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற அறிஞர் பெருமக்கள் பல கேள்விகள் வைத்திருக்கலாம் பல சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் இந்த புத்தகத்தை படிக்காத நிலையில நீங்கள் படித்த பின்பு எழும் சந்தேகம் கேள்விகள் அனைத்தும் எனக்கு தெரியப்படுத்தினால் அதை நான் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு பதில் கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த புத்தகம் உருவாகுவதில் நிறைய பேர் பங்கே பங்காற்றி இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக பாரதி புத்தகாலயம் இதை உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் என்று அவர்கள் முன்வந்தது இந்த அட்டை படத்தினை அவர்கள் சேர்ந்து திரு பொன் தனசேகரன் ஐயா அவர்கள் திரு நடராஜன் அவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நிறைய அந்த அட்டை படத்தினை கவர் அதை உருவாக்கினார்கள் இன்னும் அமைப்புகள் ஆல் இந்தியா சேவ் எஜுகேஷன் கமிட்டி அண்ணா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி செக்குலர் பாரதி புத்தகாலயம் இவர்கள் அனைவரும் இணைந்து நிறைய ஏற்பாடுகள் செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை இன்று உண்மையாக்கி இருக்கின்றார்கள் இன்னும் இந்த இந்த பேனர் செய்தது நோட்டீஸ் அழைப்பிதழ் செய்தது இவை அனைத்திலும் நிறைய நிறைய பேர் பங்களித்திருக்கிறார்கள் அத்துடன் இங்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியினை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் ஆசிரியர் என்ற முறையில் நான் நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த நூலை எழுதும் பொழுது எனக்கு இரண்டு கேள்விகள் தோன்றியது ஒன்று இது ஆய்வுபூர்வமாக இருக்க வேண்டுமா 
அல்லது மக்கள் மக்கள் எடுத்து கொள்ளக்கூடிய அதை உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய கருத்தியலை மட்டும் தாங்கி நிற்க வேண்டுமா என்று ஒரு கேள்வி அதே நேரம் எனக்கு ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தது அந்த நிர்பந்தம் என்னவென்றால் இரண்டு மூன்று வாரங்கள் மட்டும் கொடுத்து இந்த தகுதி நேஷனல் ஹையர் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் ஃப்ரேம்ஒர்க் தேசிய உயர்கல்வி தகுதி கட்டமைப்பினை அவர்கள் பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் பொதுமக்களுடைய பார்வைக்கு அனுப்பி இரண்டு மூன்று வாரங்கள் மட்டும் கொடுத்த பொழுது அந்த இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்குள் இதை நான் எழுதி முடித்து அது ஒரு அகில இந்திய அளவில் ஒரு கருத்தியலை ஒரு தாக்கத்தினை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள் ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தது ஆக அந்த நிர்பந்தம் அந்த நிர்பந்தத்துடன் நான் இதை எழுதி ஆரம்பித்த பொழுது எழுத ஆரம்பித்த பொழுது அடுத்த நாளே வேறென்று வருகிறது சிஇஇடி கியூட் என்று வருகிறது பிறகு இந்த தொழில் சார்ந்த ஸ்கில்ஸ் திறன் சார்ந்த கல்வியை பல்கலைக்கழகங்களும் வெளியிலே இருக்கின்ற இந்த நிறுவனங்கள் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் இவர்களுடன் இணைந்து ஒரு முயற்சியை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்று பல சர்க்குலர் இங்கு யூஜிசியில் இருந்து வருகிறது அந்த நேரம் இங்கே இருக்கின்ற அவர் ஆளுநர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளுநர் அவர்கள் இதை திருப்பி அனுப்புகிறார் நீட் மசோதாவினை திருப்பி அனுப்புகிறார் நீட் கமிட்டியினுடைய ஆய்வு அறிக்கையில் அதை உருவாக்கிய அந்த கமிட்டியில் ஒருவராக நான் இருக்கும் பொழுது அதற்கு வேண்டிய வினையாற்ற வேண்டியது இருந்தது இப்படி தினமும் நான் காலையில் எது எழுந்தால் ஒன்றிய அரசு என் ஏதோ ஒரு சட்டத்தினை ஏதோ ஒரு திட்டத்தினை அதை மக்கள் மீது திணிக்கும் பொழுது அதற்கு எதிர்வினையாற்ற வேண்டிய ஒரு கட்டத்திலே உடனே எழுத வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நான் தள்ளப்படுகிறேன் குறிப்பாக நீட் அந்த மசோதா பல முனைகளிலே நான் விளக்கங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இருந்தது காரணம் அந்த கமிட்டியிலே ஒரு உறுப்பினராக இருந்ததனால் ஒரு உதாரணத்திற்கு அபாண்டமாக பேசப்படாது அல்லவா அதில் எவ்வளவு தரவுகள் எவ்வளவு இரவுகள் முப்பது நாட்களுக்குள் அந்த அறிக்கை தயார் பண்ணப்பட்டது அதை இயக்குனர் அவர்கள் படித்து பார்த்து விட்டு இது இதை கொடுத்தா நான் ஒரு ரெண்டு பிஹெச்டி வாங்கிட்டு போயிடுவன் கூட சொல்றேன் இதெல்லாம் ஒரு மாதத்துக்குள் நடக்குது அவ்வளவு தரவுகளையும் நேரடியாக ஆய்வுபூர்வமாக தரவுகளை எடுத்து எந்த சுய விருப்பு வெறுப்பும் இல்லாமல் ஆய்வு செய்து தாக்கத்தினை நிரூபித்திருக்கிறோம் ஆனால் எதிர்கட்சியிலே இருக்கின்றவர்கள் என்ற ஒரே காரணத்தினால் ஒன்றிய ஆட்சியை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த கட்சியை சார்ந்தவர்கள் என்ன கூறினார்கள் என்றால் இந்த தரவெல்லாம் பொய் இதுவெல்லாம் பொய் என்று கூறுகிறார் எங்கிருந்து எடுத்தார்கள் தமிழக அரசனுடைய அந்த குறிப்புகளில் இருந்து ஆய் தரவுகளை எடுக்கிறார்கள் எனும் பொழுது அந்த தரவுகள் எல்லாம் பொய்யான தரவுகள் அதை வைத்து கொண்டு அதை சப்பை கட்டு கட்டுவதற்காக ஒரு குழு அந்த குழுவில் இவர் எழுதியிருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் பேசினார்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஈனத்தனமான ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய அவசியம் ஒரு நல்ல கல்வியாளருக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது கிடையாது அவர்கள் கூறிக்கொள்ளட்டும் ஆனால் இப்பொழுது இந்த புத்தகம் வந்திருக்கிறது இதற்கு முன்பு அதுவும் இரண்டரை மாதத்தில் எழுதப்பட்ட புத்தகம்தான் அந்த இன் சர்ச் ஆஃப் எஜுகேஷன் எப்பொழுது அந்த தேசிய வரைவு கல்விக் கொள்கை அந்த கல்விக் கொள்கை வந்ததோ இரண்டரை மாதத்தில் எழுதி எப்படியாவது இதை இந்திய மக்கள் மத்தியில எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது அவசர காலத்தில் எழுதப்பட்டது இது பத்து நாளில் எழுதிய புத்தகம் தான் ஒரு நூல் இது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் கருதினேன் காரணம் இதை நிரூபிப்பதற்கு ஆயிரக்கணக்கான தரவுகள் 
ஒரு ஒரு பக்கத்திற்கும் என்னிடம் இருக்கிறது யார் கேட்டாலும் நான் அதை விளக்கமாக அதை அதை நிரூபிக்கக்கூடிய நிலையிலே தரவுகள் இருக்கிறது பல ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நிறைய விமர்சனங்கள் வைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் படைத்தீர்கள் என்றால் தெரியும் நூற்று கணக்கான கேள்விகள் அதில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நூற்று கணக்கான கேள்விகளை கேட்டிருக்கின்றேன் ஒரு கேள்விக்கு கூட ஒன்றிய அரசால் பதில் கூற முடியாது அல்லது யூஜிசியால் பதில் கூற முடியாது அவரிடம் அது கிடையாது அதற்கு பதில் ஆனால் இப்படி அனைத்து விளக்கங்களுக்கும் தரவுகளை கொடுத்தால் இது ஆய்வு புத்தகம் ஆகிவிடும் இது ஒரு கருத்தியலை உருவாக்கும் ஒரு சாதனமாக இது அமையாது அதனால் இது எளிய மக்களுக்கும் இங்கே அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் இது செல்ல வேண்டும் இது ஒன் இது ஒரு விவாத பொருளாக மாற வேண்டும் என்றால் இது சிறிய புத்தகமாகவும் ஆணித்தரமாக ஒரு 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 வரியை எடுத்துவிட்டால் அதனுடைய அந்த சப்ஜெக்ட் எதை பற்றி அது பேசுகிறதோ அதில் ஒரு வரியை இந்த புத்தகத்தில் எடுத்துவிட்டால் அதனுடைய சக்தியை அது இழந்துவிடும் என்று கணக்கிட்டு துல்லியமாக ஒரு ஹை ப்ரிசிஷன் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது போன்றுதான் எழுதப்பட்டது இது காரணம் ஒவ்வொரு தினமும் எனக்கு எனக்கு இப்பொழுது வேலை கிடையாது ஐயா சசிகாந்த் சந்தில் அவர்கள் வேலை பார்த்த அதே மாநிலத்தில் நான் இருந்தேன் அங்கே என்ன ஆட்சி இருக்கின்றது என்று தெரியும் ஒவ்வொரு மாதமும் துணைவேந்தர்கள் மாநாடு நடக்கும் ஸ்டேட் ஹையர் எஜுகேஷன் கவுன்சில் இருக்கும் அந்த கவுன்சில் மீட்டிங் அதில் கலந்து கொள்பவர் அங்கே இருக்கின்ற துணை முதலமைச்சர் அவர் தான் கல்வி அமைச்சர் உட்கார்ந்து கொண்டு பேசுவார்கள் முப்பத்தி ஒரு துணைவேந்தர்கள் அடங்கியது அந்த கவுன்சில் நான் கவர்மெண்ட் எய்டட் யூனிவர்சிட்டி பியூர் கவர்மெண்ட்னு கிடையாது நம்ம அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் போன்று அரசு உதவி பெறும் பல்கலைக்கழகம் அப்போ பிரைவேட்டும் கூட தான் மைசூர் யூனிவர்சிட்டி எங்கள் கேம்பஸ்க்கு பக்கத்தில் எங்களுக்கு பக்கத்தில் ஆயிரத்தி நூற்றி சொச்சம் வருடம் பாரம்பரியம் கொண்டது மைசூர் பல்கலைக்கழகம் ஒரு துணைவேந்தரும் பேச மாட்டார்கள் இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை வருவதற்கு முன்பே அதை இரண்டாயிரத்தி இருபது செயல்படுத்துவதற்கு முன்பே அங்கே அவர்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள் ஒரு தனி மனிதனாகத்தான் அங்கு இருந்து போராட வேண்டிய காலகட்டம் வெளியில போஸ்டர் ஓட்டுறோம் எங்க ஊர் சம்பளத்தை வாங்கிட்டு எங்க ஆட்சியினுடைய கொள்கைகளை எதிர்க்கின்றார் ஆர் எஸ் எஸ் காரங்க வெளியில பேனர் ஓட்டுறாங்க இவரை உடனடியாக வேலையில் இருந்து பல போராட்டங்கள்லாம் அங்கே அங்கே நல்ல வேலை இது வந்துடுச்சு கொரோனா வந்துடுச்சு யாரும் வெளியில் வந்து ஒன் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் அது வேற மாதிரி போயிடுச்சு கொரோனா வந்தது எனக்கு வசதியாக போயிடுச்சு கொரோனா காலகட்டம் ஒரு வருடம் சுமார் ஒரு வருடம் இன்டர்மீடியட் அதாவது கொஞ்சம் விட்டு விட்டு இந்த லாக்டவுன் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலகட்டம் சுமார் ஐநூற்றி சொச்ச மாநாடுகளில் கலந்தெடுத்து அந்த என்னது அந்த ஆன்லைன் வெபினார் எல்லாம் கல்வி கொள்கை தான் இதையெல்லாம் செய்யும் பொழுது ஒரு ஒரு எனக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் ஒரே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் போதும் இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை இதை செயல்படுத்துவதற்கு சட்டம் தேவையில்லை இதற்கென்று ஒரு ஆக்ட் போடணும்னு கூட தேவையில்லை ஆனால் த்ரூ எக்ஸிகூட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ் அதாவது இந்த கவர்னன்ஸ் நிர்வாகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் யூஜிசி போன்ற அமைப்புகளை வைத்துக் கொண்டு ஒரு ஒரு பக்கம் சர்க்குலர் போட்டு விடலாம் இதற்கு பெரிய ஒரு விலையே கிடையாது ஆக இதை செய்ய போகின்றார்கள் ஒரே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு கட்டமைப்பு போதும் இந்த ஒட்டுமொத்த தேசிய கல்விக் கொள்கையினை செயல்படுத்துவதற்கு இது போதும் உயர்கல்வியிலே அதே போன்று ஒரு கட்டமைப்பு போதும் பள்ளிக்கல்வியிலே இந்த இரண்டு கட்டமைப்பு எந்த சட்டமும் இல்லாமல் இந்த நாட்டில் இயக்க முடியும் ஐயா அவர்கள் நீதியரசர் அவர்கள் கூறினார்கள் அறுபத்தி ஆறில் இருக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டில் நமக்கு இருக்கிறது அறுபத்தி ஆறுடன் நாம் நிற்க வேண்டும் ஆனால் நிற்கவில்லை இருபத்தி ஐந்தை எடுத்துக்கொண்டு 
இது கொல்லைப்புறம் வழியாக நுழைகிறான் அதற்கு ஐயா சார்ந்திருக்கும் அதே நீதித்துறை இருக்கலாம் போகலாம் எல்லாம் லாங் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சட்டத்தினால அவ்வளவு தெளிவா இருக்கு சப்ப கட்டி கட்டணும்னா லாங் தான் போடலாம் மே மேபி இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எங்கேயாவது சொல்ல சொல்லு தேர்ட்டி டூல தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது முப்பத்தி இரண்டில் தெளிவாக இருக்கிறது ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை உருவாக்குவது அதை செயல்படுத்துவது ஒழுங்குமுறை ரெகுலேஷன்ஸ் அதை அழிப்பது அதை மூடுவது இது அனைத்து முப்பத்தி ரெண்டு தான் இருக்கு கோஆர்டினேஷன் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அதுதான் அங்க அறுபத்தி ஆறு இருக்கு அறுபத்தி ஆறே ஐயா தப்பு அதுவும் இருக்கக்கூடாதுதான் சொல்றாங்க அது அது ஒரு பெரிய அடுத்த கட்டம் அந்த அறுபத்தி ஆறை வைத்துக் கொண்டு கூட இது எதையுமே செய்ய முடியாது என்பதுதான் கருத்து தேசிய கல்விக் கொள்கையில் இருக்கின்றதுல பெரும்பாலான அதாவது குவாலிட்டி டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி சர்வீஸ் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் அதற்கு நீங்க என்ன அதிகபட்சமா பண்ணலாம் மேக்கு கொண்டு வரலாம் அக்ரெடிட்டேஷன் கொண்டு வந்து நீ சரியா செய்வியா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ரேங்க் போடுறீங்க அதுவும் ஒரு குப்பை ரேங்க் வருது அந்த குப்பையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சரி அதெல்லாம் நீங்க செஞ்சுக்கோங்க நீ ரெகுலேஷன்ல வர முடியாது ரெகுலேஷன் என்பது அது ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவது நடைமுறைப்படுத்துவது அதனுடைய முழு அதிகாரம் மாநிலத்தில் தான் இருக்கிறது அப்படி என்னும் பொழுது நீங்க எப்படி செய்வீங்க யார் இதை கேட்பது அதுக்குதான் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்கிறது அதுதான் காரணம் இல்லைன்னா நம்மள யாராவது ஒருத்தர் போய் அங்க போய் நீதி அரசர் முன்பு அங்க போய் நின்று ஏதாவது செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அங்க நடக்காது ஒன்றை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு எல்லாம் இப்ப என்னென்ன ஐயா அவர்கள் எல்லாம் பேசுனாங்க இதுல நான் நிறைய அதுல புகுந்து பேச விரும்பல ஒரு ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் சுற்றி அதை நான் சொல்லிவிட்டு முடித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்னவென்றால் இப்ப என்ன பிரச்சனைனா தெரிந்தோ தெரியாமலோ சரியோ தவறோ இந்தியா என்ற ஒரு தேசத்திற்குள் நாம் ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றோம் இதெல்லாம் வரலாறு நம்ம அதற்கு உண்டான காரணத்தை இப்ப பேசி புண்ணி இல்லை அதை வந்துவிட்ட பிறகு இந்த தேசம் நம்மை உள்வாங்கி உண்டு செரித்து விடுமோ என்ற ஒரு பயம் ஒரு தேசம் மக்களை காப்பாற்றும் ஒரு தேசம் ஒரு மனிதனுக்கு அந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற மனிதனுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கும் ஒரு ஹோப் ஒரு கான்பிடன்ஸ் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் வேற என்ன தேசம் கொடுத்துரும் நினைக்கிறீங்க தேசம் வேற எதுவும் கொடுக்காது பிகாஸ் அதைத்தான் புத்தகத்தில் சொல்றேன் யோர் நேஷன் இஸ் சிம்பிளி நோஷன் அது ஒரு கருத்து காலையில தான் நான் வந்துட்டு இருக்கும் போது சகோதரர் ஒரு கார்ல கேட்டார் எப்படிங்க சார் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு கான்ஸ்டியூஷன்ல பிரதானமானது அதை தாண்டி நாம என்னத்தை செஞ்சிட முடியும் ஒரே தேசமாக இருக்க வேண்டும் என்று அது மக்களின் கருத்து அது மக்களின் எண்ணம் அதுதான் என்று நான் அடிக்கடி சொல்வேன் நாம நினைக்கிறோம் இது ஒரு இந்தியா என்ற ஒரு தேசம் இந்த தேசத்திற்கு அதுக்கப்புறம் தான் சட்டம் எடுக்கணும் எப்படி இருக்கணும் எதை போதிக்கணும் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் எதை போற்றுவது இதெல்லாம் எப்ப எழுதணும் எண்ணம் முதலில் உருவாகிறது இந்தியா என்ற ஒரு தேசம் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த தேசத்திற்காக ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆக அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது இரண்டாம் பட்சம் நாம் ஒன்று ஒன்றுபட்ட தேசம் என்று நினைத்தோமே அதுதான் இறுதியானது உறுதியானது அது மீண்டும் தலையெடுத்தால் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் தூக்கி எரிஞ்சிடும் மீண்டும் புது கான்ஸ்டியூஷன் வரும் அது தமிழ்நாடு என்ற தேசமாக கூட இருக்கலாம் இருக்கலாம் சோவியத் ரஷ்யா எண்பது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாகிய பொழுது ஒரே தேசமாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதினார்கள் லெனின் தலைமையில் 
ஃபார்மேட் ஷாப் வந்துட்டாரு அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் ஒரு தேசமா வேண்டாம் பல தேசங்களாக மாறி ஜார்ஜியா ஒரு தேசம் இந்த இப்போ போராடிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க ஒரு தேசம் ரஷ்யா ஒரு தேசம் மக்களின் எண்ணம் அங்க கான்ஸ்டியூஷன் எதுவும் ஒன்றும் பண்ணல அரசியலமைப்பு எதையும் இன்டாக்ட நிறுத்த முடியாது எது இறுதியானது உறுதியானது எது பர்மனன்ட் நிலையானது என்றால் மக்களின் எண்ணம் மட்டுமே அந்த மக்களின் எண்ணத்திற்கு தான் வலு அதிகமே ஒழிய அரசியலமைப்புக்கு கிடையாது நாலு பேர் அங்க உட்கார்ந்துகிட்டு ஆர்டர் ஆர்டர்னு போட்டுக்கிட்டு எதையாவது ஒரு குப்பை பேச்சு பேசிக்கிட்டு எதனாலும் செய்து விட முடியும் அதே நான்கு பேர் நல்லவர்களாக இருந்தால் அந்த கான்ஸ்டியூஷனை காப்பாற்ற மட்டும்தான் முடியும் மெய்யுணர்வுடன் கூடிய ஒரு அனுபவம் ஒரு 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 சமூகத்திற்கும் இருக்கிறது ஒரு ஒரு சாதிக்கும் இருக்கிறது ஒரு ஒரு மதத்திற்கும் இருக்கிறது ஒரு ஒரு குழுவிற்கும் இருக்கிறது சமூக கூறுக்கும் இருக்கிறது மெய்யுணர்வு கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் அறிவு என்று இமானுவல் காண்ட்ல இருந்து ஹெகல்ல இருந்து ஜான் தூவேல இருந்து இன்னை வரைக்கும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அறிவு என்பது தி கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் ஒரு மனிதன் மெய்யுணர்வுடன் தன்னுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக உணர்கிறாரே ஒரு உண்மை அந்த உண்மைதான் அறிவு அந்த அறிவு கூறும் அவனுக்கு எண்ணம் அந்த எண்ணம் தான் நேஷன் அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நேஷனுக்கு அதை தொடர்பு படுத்தினால் அதுதான் தேசம் என்பது அப்படி என்றால் இங்கே எத்தனை லட்சம் தேசங்கள் இருக்கிறது அத்தனை லட்சம் சாதிகள் இருக்கிறது என்று எனக்கு முன் பேசியவர்கள் கூறினார் அத்தனை லட்சம் சமூக அடையாளங்கள் இருக்கிறது மத ரீதியாக இன ரீதியாக கலாச்சார ரீதியாக அவ்வளவு பல்வகைப்பட்ட பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் எண்ணம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஆந்திராவையும் தமிழ்நாட்டையும் சேர்த்து ஒரே மாநிலமா ஏன் உருவாக்கல ஏன் உருவாக்கல பஞ்சாபியும் பக்கத்தில் இருக்கிற யூபியே நீங்க ஒரே மாநிலமாக உருவாக்கவில்லை அது பஞ்சாபி என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அவர்களுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு மண் இருக்கிறது சமூகம் இருக்கிறது அவர்களுடைய அறிவு இருக்கிறது அவர்களுக்கு என்று ஒரு எண்ணம் ஒரு சிந்தனை இருக்கிறது அது அவர்களை வழி நடத்துகிறது அப்படிதான் லிங்குஸ்டிக் ஸ்டேட்ஸ் பண்ணாங்க லிங்குஸ்டிக் ஸ்டேட்ஸ் தான் என்ன லாங்குவேஜ் என்ன நாம் சாங்ஸ்க்கு என்ன சொல்ற லாங்குவேஜ் அப்படியே பேசுறது மட்டும் அப்படி பார்த்துட முடியாது அது கலாச்சாரம் மண் அவர்கள் சார்ந்த அனுபவங்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதுதான் மொழி அதனால்தான் மொழிவாரி ராஜ்யங்கள் மாநிலங்கள் உருவாகியது ஆக மொழிவாரி ராஜ மாநிலங்கள் மொழிவாரியாக மட்டும் பார்க்க முடியாது அது சமூக அடையாளத்தையும் கொண்டிருக்கிறது அந்த சமூக அடையாளத்தை தான் நான் கூறுகிறேன் நோஷன் என்று கூறுகிறேன் அதுதான் நேஷனல் நேஷன் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் நேஷன் அரசியலமைப்பு கூறும் ஒரு தேசம் அது வேறு அது லிமிடெட் அதற்கு பவர் கொஞ்சம் தான் அப்படியே சட்டம் அது எல்லாம் புகுந்து எல்லாம் புகுந்து எல்லாம் பண்ணிடும் நினைச்சிடாதீங்க அப்படி கிடையாது ஒரு ரெண்டு பேர் ஐயா கோட் பண்ணாங்க ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேர் இருந்து இந்த பார்ட்டிஸ்ல ஒரு அறுபது ஆண்டுகளுக்கு எழுபது எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்ன பண்ணாங்க ஜென்டைல்னு ஒரு பெரிய அறிஞரை கொண்டு வந்து முசோலி பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீ சொல்லுப்பா வாட்டிஸ் நேஷன் அவர் சொல்கிறாரு நான் ஹெகல்ட் இருந்து கொஞ்சம் காப்பி அடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நேஷன் என்பது தேசம் என்பது நாம் இந்த தேசம் என்னவாக இருக்கும் என்று ஆட்சியாளர் ஆட்சியிலே அதிகாரத்தில் இருக்கின்றவர்கள் நாம் சொல்கின்றோமே அதை மக்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு புது வியாக்கியானம் கொடுக்கிறார் ஜென்டைல் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் அப்ப இதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது முசோலினி கேட்கின்றார் 
அப்படி என்றால் இந்த மக்கள் நாம் சொல்வதை கேட்க வேண்டும் நாம் சொல்வதுதான் தேசம் என்று ஒரு எண்ணம் வர வேண்டும் நாம் சொல்வது போல்தான் இவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதுதான் தேசியம் தேசம் என்றால் அதை என்ன செய்யலாம் கல்வியை ஜென்டல் இஸ் நோன் ஃபார் எஜுகேஷன் இஸ் அ நோன் பிலாசபர் ஃபார் எஜுகேஷன் அவர் தான் உருவாக்கி கொடுக்கின்றார் கல்வியை எடுங்கள் சட்டமோ திட்டமோ ஆயுதமோ உங்களுடைய ஆர்மியோ எதையுமே செய்யாது என்று கூறுகிறார் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார் ஜெர்மனி லெஹிஸ்ல அப்படியா அப்ப நாமளும் கையில் எடுத்துக்கலாம் ஜெர்மானிய பெருமை இத்தாலிய பெருமை இத்தாலிய நேட்டோ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அவங்க மொழியில் இத்தாலிய நேட்டோ அப்படின்னா இத்தாலிய பெருமை ஜெர்மானிய பெருமை ஜெர்மன் ஜெர்மன் ட்ரெடிஷன் இங்க இந்தியன் ட்ரெடிஷன் இந்தியன் பிரைட் இந்தியன் ஒரே மூஞ்சி எல்லாம் ஒரே மூஞ்சில் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கல எல்லாம் ஒருத்தர் இருப்பாருன்னு டெல்லியில் அவர் போன்ற எல்லாம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கல இப்படித்தான் அந்த இருவரும் செய்தார்கள் எவ்வளவு நாள் நிலைத்தார்கள் உலகம் அறிந்து விட்டாரே அதனால இந்த கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு சட்டம் சொல்லுகிறது நீ எல்லாம் ஒழுங்காக வாயை பொத்திக்கிட்டதுங்கிறதுலாம் நம்ப வேண்டாம் அந்த கான்ஸ்டியூஷனை தாண்டி மனிதனுடைய மக்களுடைய சிந்தனையும் எண்ணமும் அவர்களுடைய உணர்வும் அவர்களுடைய கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெய்யுணர்வுடன் கூடிய அனுபவமும் தான் ஒரு சமூகத்தை வழிநடத்துகிறதே ஒழிய கான்ஸ்டியூஷன் அல்ல அரசியல் அமைப்பு கிடையாது அதைத்தான் இந்த புத்தகம் முதலில் வைக்கின்றது கொள்கையாக பாயிண்டாக வைக்க அப்படி என்றால் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது இந்த கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மெய்யுணருடன் கூடிய ஒரு அடையாளம் ஒரு அறிவு ஒரு அனுபவம் எங்கே வர வேண்டும் கல்வியிலே வர வேண்டும் பாடத்திட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் கரிக்குலத்தில் இருக்க வேண்டும் கலை திட்டத்திலே இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் இங்கு இத்தனை ஆயிரம் சாதிகளாக பிரிந்து கிடைக்கின்றோமே இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது அடையாளம் என்பது அல்ல ஒரு கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மெய்யுணருடன் கூடிய அறிவு அவர்கள் கண்டுகொண்ட உண்மை இருக்கின்றது கலை இருக்கின்றது அறிவியல் இருக்கின்றது இவை எல்லாவற்றையும் உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தி அந்த கரிக்குலம் அந்த கலை திட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லவா அப்படி அது உள்வாங்கி கொண்டு அதை மாணவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த மாணவன் அந்த அறிவை பெற்றுக்கொண்டு அவன் சிந்தித்து அவன் வெளிப்படுத்தும் ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்லும் அவன் வெளிப்படுத்தும் புதிய அறிவு இருக்கிறதே அது மீண்டும் அந்த சமூகத்துக்கு செல்லும் அல்லவா அப்பொழுது அந்த சமூக பரிமாண ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி ஒரு சமூக மடைமாற்றம் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இவையெல்லாம் நடக்கும் அது நாகரீக சமூகமாக இருக்கும் அந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சாதிகளுக்கும் அனைத்து தனிநபர்களுக்கும் பயன்படும் இப்போ இந்த தேசியம் இந்தியா என்ற தேசம் இதற்கு ஒரு தேசியம் யார் பேசணும் தேசியத்தை எவ்வளவு பேசணும் மக்கள் பேசணும் சமூகம் பேசணும் ஆட்சியில் இருக்கவன் பேசவே கூடாது ஏன்னா அவனுக்கு எதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது ஆனால் எவன் ஒருவன் தேசியத்தை ஆட்சியில் இருந்து கொண்டு அதிகாரத்தில் இருந்து கொண்டு பேசுகிறானோ அவன் வந்து பாசிஸ்ட் தான் சரியான வார்த்தை அவன் தான் பாசிஸ்ட் எவனாவது நீங்க யாருனாலும் இருப்பீங்க எவனாவது ஆட்சியில் உட்கார்ந்து நான் தேசிய இப்படிதான் இருக்கணும் மாட்டுக்கறி எல்லாம் நீ சாப்பிடக்கூடாது தேசிய கொடிக்கு வந்து நீ உழுந்து உழுந்து ஏன் தேசிய கொடி எதுக்கு உழுந்து உழுந்து கும்பிடணும் எதுக்கு அது என்ன பற்று இருக்கு அந்த தேசப்பற்றுங்கிறது ஒரு லிமிட்டோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் தேசப்பற்று தேசப்பற்று இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவில்லை அது பேட்சை அதுல ஒரு வெறி ஒன்று வரும் அதுல வந்து ஒரு உணர்வு அதிகமா இருப்பா இந்த பேட்ரியாட்டிசம் இந்த நாட்டுப்பற்றுக்கு மேல அதிகமா நீங்க நாட்டுப்பற்று போட்டீங்கன்னா ஜிங்காயிசம் ஜிங்காயிசம்ங்கிறது என்னது அது நாட்டுப்பற்றுக்கு அடுத்த டிகிரியில இருந்தது அவன் என்ன செய்வான்னா இப்படிதான் பேசிட்டு இருக்கான் தேசிய கூடிய அதுதான் நம்ம சாமி கும்பிடுவோம் இந்தியாவ பாரத பூமியுமா அதுக்கு ஒரு லேடிய ஒரு அம்மாவை செலை வச்சு இதான் பாரத் மாத்தாக்கியும் வா இப்ப இவெல்லாம் யாருன்னா ஜிங்காயிஸ்ட்னு பேர் இவ வந்து பேட்ரியாட்டிசம் கிடையாது இப்ப நம்ம எல்லாம் பேட்ரியாட்டிஸ் தான் இந்தியா என்ற தேசத்தில் நான் இருக்கின்றேன் நான் இந்த நாட்டில் நான் இறையாண்மையை கா காப்பாற்றிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஒரு பேட்ரியாட்டிசம் அதோட நின்று இருந்தோம் 
ஆனா அதுக்கு மேல நான் பாரத் மாதான்னு ஒரு ஒரு அம்மாவை உருவாக்கி அதை நீ சாமியா கும்பிடுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு அவன் வந்து ஜிங்காயிஸ்ட் அந்த ஜிங்காயிஸ்டம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா போகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அது சாவனிசமா மாறிட்டோம் அதுதான் சாவனிசம் கொஞ்சம் வெறி பிடிச்சவனா இருப்பான் டே பாப் அவன் பார்க்குற பார்வையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல தலையில ஏதாவது ஒரு சாப்பிடான கட்டிக்குவான் ஒரு காவி துண்டை போட்டுக்குவான் அப்புறம் வயல ஏதாவது மாட்டு கறி விட்டானா அவனை போட்டு அடிச்சு கொள்ளுவான் அவன் சாவனிஸ்டுக்கு ஆனா அதையும் தாண்டி போறான் பாருங்க அதுக்கு மேல வெறி பிடித்து வெறி பிடித்த நாய் மாதிரி இருக்கின்றானே அவன் தான் பாசிஸ்ட் அப்ப பேட்ரியட்டிசம் எங்க போகுது ஜிங்காயிசம் போகுது சாதனிசம் போகுது அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சியில் அது பாசிசம் போயிடுச்சு இந்த ஏழு எட்டு ஆண்டுகளில் பத்து ஆண்டுகளிலே இப்பொழுது நாம் ஒரு பாசிஸ்ட் தேசத்தை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் பாசிஸ்டுக்கும் சாதனிசத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இந்த பாசிஸ்ட் என்ன செய்வான் தெரியுங்களா அது டாப் டவுன் தான் அவன் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது அந்த வேலை செய்ய முடியும் பொதுமக்கள் செய்ய முடியாது ஆனா அவனை கடைபிடித்து அவனை ஃபாலோ பண்றான் பாருங்க அவன் தான் ஷாவனிஸ்ட் இது டாப் இது பாட்டம் அப் ஷாவனிஸ்ட் எப்போதுமே பாட்டம் அப் ஆகிருப்பான் ஏன்னா அவன் இவனுக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருப்பான் இவன் அதுல இருந்து துள்ளிக்கிட்டே இருப்பான் அவன் சொல்றத விட பத்து மடங்கு உருள வாங்கிப்பான் இங்க எங்கேயோ போய் அவன் ஒன்னு சொன்னானா இவன் பத்து செஞ்சு இருப்பான் நீங்க நம்ம பார்க்கணும் பாருங்க ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினா வந்து கொடியெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்து அடிப்பானுங்க அதான் மாட்டு கறி சாப்பிட்டா அவனை அடிச்சு கொண்டுடுவான் இல்லை இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இவன் ஷாவனிஸ்ட் இவன் பாட்டம் அப்பு அவனை விட அவன் தூண்டி விட்ட பிறகு இவன் மேலே வந்துடுவான் ஆனால் ஃபாஸ்டஸ்ட் இருக்கான் பாருங்கள் மாஸ்டர் மேக்டர் எல்லாத்துக்கும் அவன் தான் கிங் மேக்டர் மேலே இருந்து தான் வரும் அது பாட்டம் அப் கிடையாது ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்தை உருவாக்குகின்ற கட்டமைப்பு இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கட்டமைப்புக்கு பெயர் தான் இந்த தேசிய உயர்கல்வி தகுதி கட்டமைப்பு அதுதான் டோட்டாலிச்சேரியன் எதேச்சதிகார ஒரு கட்டமைப்பு டோட்டாலிச்சேரியன் நேஷனலிசம் தேசியவாதம் அதனால் தான் சொல்கின்றேன் கல்வி என்பது தேசியவாதமாக என்றுமே இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது தேசியம் என்றால் தேசியவாதம் என்றால் அது மேலிருந்து கீழாக வரும் கீழிருந்து மேலாக இருக்க போவதில்லை ஆதலால் அது தேசியவாதமாக கல்வி இருக்கக்கூடாது கல்வி மட்டும் தேசியவாதமாக இருக்கவே கூடாது ஆர்மியில போய் வச்சுங்க ஆர்மி சோல்ஜியர்ஸ் வந்து டூ வாட் ஐ சே அப்படின்னு சொன்னால் படுறாங்கன்னா படுத்துனாங்க சுடுறாங்கன்னா சுடுறோம் நீ அங்க வந்து பேசுங்க தேசியவாதத்தை மக்கள்கெல்லாம் வந்து பேசக்கூடாது சக்தி அம்மா அப்ப தேசியவாதம் என்பது கல்விக்கு கூடாது என்றால் எந்த வாதம் கல்விக்கு இருக்க வேண்டும் சமூகவாதம் இருக்க வேண்டும் சமூகத்தின் அந்த மடியிலே தவழ்ந்து கிடப்பதுதான் கல்வி என்றால் சமூகமே இறுதியானது இப்ப தமிழன் சொன்னா பத்தாயிரம் வருஷம் ஐயா சொல்லுவாங்க இருபத்தி ஐயாயிரம் வருஷம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஆசை கூட சரி ஒரு நான் ஹிஸ்டரியில ஒரு ஐயாயிரம் கூட சொல்லிக்கலாம் ஒரு நான் ஹிஸ்டரியில ஐயாயிரம் கொஞ்சம் ஆதாரத்தோட இருக்கு நாங்க எங்க மாதிரியாலும் அப்பதான் பேசுவோம் அவங்க வந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா இருபத்தி ஐயாயிரம் வருஷம் ஐயாயிரம் வருஷம் இந்தியா என்ற தேசம் இருக்குதா இல்ல அன்னைக்கு நாற்பத்தி ஏழுலதான் இந்தியா வரும் இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து ஐந்து வயது வருடம் கழித்து இந்தியா இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது இல்லாமலும் போகலாம் அது மக்களுடைய விருப்பம் மக்களுடைய எண்ணம் அதைத்தான் நேஷனல் நேஷன் என்று கூறுகிறீர்கள் கருத்தியல் தேசம் அதுதான் இறுதியானது அதுதான் அந்த சமூகம் சமூகம் இறுதியானது சமூகம் பரிணாம வளர்ச்சி எடுக்கும் மடைமாற்றம் செய்யும் ஆனால் அதனுடைய தன்மையை இழந்து விடாது அது என்றுமே நிலையானதாகவே இருக்கின்றது ஆக கல்வி எடுக்கக்கூடிய அந்த கருதுகோள்கள் கல்வி எடுக்கக்கூடிய அந்த இன்போட்ஸ் உள்ளீடுகள் அனைத்தும் சமூகத்திலிருந்து எடுக்க வேண்டும் சமூகத்திற்கு திருப்பி அடிக்க வேண்டும் டெல்லியில உட்கார்ந்து கொண்டு யாரும் இந்த வேலையில செய்யலாம் ஆக கன்செப்ஷனாக தத்துவார்த்தமாக கல்வியானது யார் கையில் இருக்க வேண்டும் என்றால் நோஷனல் நேஷன் கருத்தியல் தேசம் தமிழ்நாடு தமிழ்மொழி என்று ஒரு மொழியின் அடிப்படையிலே மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாகிய பொழுது அதன் அடிப்படையிலே உருவாகிய பொழுது இந்த கருத்தியல் 
இதுதான் தமிழ்நாடு தான் மற்ற மாநிலங்களுக்கு அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு இந்த மக்கள் இவர்களுடைய கருத்தியல் இதுதான் அதிகமாக கல்வி உள்வாங்க வேண்டும் கல்விக்கு கண் கிடையாது அமெரிக்காவிலிருந்து உள்வாங்க வாங்க வேண்டியது ஐரோப்பாவிலிருந்து உள்வாங்க வாங்க வேண்டியது ஆனால் அது எடுத்துக்கொண்டு எந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்ட் தமிழ்ல எனக்கு அந்த கண்டெக்ஸ்ட் தெரியல எந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்டில் அந்த கல்வி செயல்படும் என்றால் அது சார்ந்திருக்கும் சமுதாயத்தின் கண்டெக்ஸ்ட் அதில் தான் கல்வி செயல்படும் அப்படிப்பட்ட கல்வி கொள்கையும் திட்டமும் தத்துவம் இங்கே உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் கல்வியை விட்டுவிட வேண்டும் ஆட்சியாளர்கள் அது மாநில அரசோ ஒன்றிய அரசோ யாராக இருந்தாலும் கல்விக்கு ஏதாவது ஒன்றை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒன்றே ஒன்று அந்த கல்வி சரியாக சமூகவாதத்தின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகளும் எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைவருக்கும் செல்கிறதா என்ற ஒரு மானிட்டரிங் அதற்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்யணும் பணத்தை கொடுக்கணும் ஆசிரியர்களை தரமாக நியமிப்பது அதில் ஊழல் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் அவர்கள் செய்து கொள்ள ஆனால் கல்வியை இயக்க வேண்டுவது சமூகவாதம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த புத்தகத்தில் நான் எழுதியிருக்கின்ற மல்டிபிள் எக்ஸிட்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் என்ட்ரிஸ் எப்படினாலும் போகலாம் எப்படினாலும் வரலாம் சரி நாங்கள் எப்படினாலும் போகிறோம் வரோம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் போகும் பொழுது நீங்கள் எங்களுக்கு இரண்டு மாத காலம் பத்து கிரெடிட் மதிப்புள்ள ஒரு ட்ரைனிங்கை கொடுத்து அனுப்பிச்சுடுங்க ட்ரைனிங் கோச்சிங் பயிற்சி கொடுக்குறீங்க அந்த பயிற்சி எதுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா நீ போகிற ஏதாவது போட்டு பிழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு என்ன ஒன்று ஒரு ஒரு ஸ்கில் கொடுக்குறாங்க திறன் கொடுக்குறாங்க இந்த இரண்டு மாதத்தில் எந்த உருப்படியான ஒரு திறனை கொடுத்து அனுப்ப முடியும்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க யாராவது சொல்லுங்க என்ன திறனை நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் மதிப்புக்குரியவர்கள் மிரி பெரிய அறிவு மிக்கவர் உலக அளவில் அனுபவத்தை கொண்டவர் பக்கோடா போட்டு பிழைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கூறியிருக்கிறார் அந்த பக்கோடா போடும் திறனை கூட இரண்டு மாதத்தில் அளிக்க முடியாது இவர் கொடுக்கறதுனா அதிகபட்சம் பக்கோடா வேணா கொடுக்கலாம் பக்கோடா ஸ்கூல் எல்லாம் போய் பக்கோடா போட்டு போச்சு அதான் கொடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு மாசத்துல அதுவும் முடியாது ஏன்னா அதுவும் டேசிட் நாலேஜ்னு ஒண்ணு இருக்கு ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் நாலேஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டேசிட் நாலேஜ் டேசிட் நாலேஜ்ங்கிறது இன்ஸ்டியூஷனல் மனிதனுக்குள்ளே இருக்கும் மனிதனுக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு டீ கடைக்காரி டீ போடுவார் அப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் நம்மகிட்ட பேசிட்டே இருப்பார் சுகரை போடுவார் அவர் அங்க பார்க்க கூட மாட்டார் ஆனா கடைசியில் அந்த டீயை குடிச்சு பாருங்க அவ்வளவு டிமென்ஷியஸா வாய்ப்பிடுவோம் <laughs> அடிப்படையிலேயே <laughs> அந்த கோடிஃபைடு நாலேஜ் என்று சொல்கின்றோமே அந்த திறனை பெறுவதற்கு உண்டான ஒரு ஒரு அடிப்படை ஒரு எக்ஸ்போஷர் ஒரு ஒரு அந்த பயிற்சியை பெறுவதற்கே இரண்டு மாதம் பெற்றாரு அதற்கு மேல் அந்த டேசிக் நாலேஜ் உள்ளார்ந்த ஒரு அறிவை அது பெற்றுக்கொண்டு அதில் திறன் படைத்தவராக உருவாவதற்கு பல மாதங்கள் பிடிக்கும் இதுல ரெண்டு மாதம் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பக்கோடா ட்ரைனிங் போட்டு கொடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டுறேன் அப்படி என்று சொல்கின்ற ஒரு தகுதி கட்டமைப்பு தான் ஆக அதுல வந்து அப்படியே அந்த ஸ்கில்ல நீங்க கொடுக்குறீங்க அதுல மட்டுமல்ல நான்கு வருடம் படிக்கும் பொழுதும் அந்த திறனை கொடுக்கின்றோம் என்று கொடுக்கின்றீர்களே அதற்கு நீங்கள் கார்பரேட் நிறுவனங்களை கொண்டு வருகிறீர்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வர போகின்றோம் என்று கூறுகிறீர்கள் இவர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க சீர்காழி பக்கத்துல ஒரு 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 அரசினர் ஒரு கல்லூரி இருக்கின்றது அந்த கல்லூரியிலே 
எனக்கு டுவெண்ட்டி செஞ்சுரி ஸ்கில்ஸ்னா என்னங்க இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் திறன் என்பது என்ன கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வெரி சிம்பிள் பிகாஸ் யூ ஹேவ் நத்திங் டு டூ இன் ஃபியூச்சர் ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அன்னைக்கு சொன்னால் பாருங்க காரோமாக்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கிறது ஆனால் அன்னைக்கே அவர் கரெக்டாக சொன்னார் உற்பத்தியில் கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உற்பத்தியில் அந்த மெய்யுணர்வுடன் கூடிய அனுபவம் தொழிலாளிக்கு அதில் உற்பத்தியில் இல்லாத பொழுது அவன் விளக்கப்படுகிறான் அலைனேஷன் என்று காரணமாக சொல்கிறார் அவன் அலைனேட்டப்படுகிறான் அவன் வெளியிலிருந்து தள்ளப்படுகிறான் ஆக அந்த உற்பத்தியினுடைய அந்த விளைவிற்கு சொந்த காரணாக கேபிட்டலிஸ்ட் எடுத்துக்கிறான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார்ல இப்போ அது கூட கிடையாதுன்னு சொல்ல இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இயக்கப் போகின்றது எலக்ட்ரான்ஸ் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் குவாண்டம் சேனல் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் இவை எல்லாம் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டை இயக்கப் போகின்றவை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றவை இந்த ஸ்கில் இருந்தால் தான் ஒரு விவசாயி விவசாயம் செய்ய முடியுங்க இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இன்னும் பத்தாண்டுகளில் நாம் உணரப்போவது தான் ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது விவசாயிக்கே இந்த ஸ்கில் வேணும் அந்த ஸ்கில் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா சீர்காழியில் மயிலாடுதுறை பக்கத்தில் ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் இருக்கின்ற அந்த பயிலும் மாணவனுக்கு இந்த திறனை நீங்கள் கொடுத்து வெளில அனுப்பி விடுங்க நாங்கள் பாராட்டுறோம் உங்களால் முடியாது ஏன்னா அது கொடுக்கறதுக்கே உங்கள்கிட்ட இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிடையாது ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு நடைமுறையில் சுத்தமாகவே ஒத்து வராது நடைமுறையில் செயல்படுத்தவே முடியாது நடைமுறையில் பெரும்பான்மை மக்களுக்கு எதிரான இந்த ஒரு கட்டமைப்பினை கொண்டு வருவது சரி கிடையாது இன்டர் ஜெனரேஷனல் ஆக்குபேஷனல் மொபிலிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை இதில் வருது புக்கில் அப்படி என்றால் தலைமுறை தலைமுறையாக ஜெர்மன் ஜெர்மனியில் பார்னில் வந்து ஒரு லேபர் இன்ஸ்டியூட் ஆய்வு செஞ்சுருக்காங்க வேர்ல்ட் டெவலப்மெண்ட் வேர்ல்ட் பேங்க் அவர்கள் ஒரு ஆய்வு செஞ்சுருக்காங்க ஐநா சபை ஒரு ஆய்வு செஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் அதில் இருக்கு அவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற பிற்படுத்தப்பட்டவர் தாழ்த்தப்படுத்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பழங்குடியினர் இவர்கள் அனைவரும் எதிர்வரும் காலங்களில் இந்தியாவிலே அவர்கள் பாரம்பரியமாக என்ன தொழிலை செய்தார்களோ அதே தொழிலைத்தான் அவர்கள் மூன்று மடங்கு செய்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது என்று ஆய்வுகள் கூறுகிறது இது என்னுடைய ஆய்வு கிடையாது மூன்று நிறுவனங்களை இதில் நீங்க பாரம்பரியமான வேலையை குலத்தொழிலை செய்து செய்யக்கூடிய அந்த துறையிலேயே தன்னுடைய வேலையை மீண்டும் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த பெரும்பான்மை மாணவர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு இருக்கின்றது என்று ஆய்வு அறிக்கைகள் குறிப்பது அதிலிருந்து விடுவித்து உன் குலத்தொழிலை தாண்டி நீ பிற தொழிலையும் நீ விரும்பும் தொழிலையும் பெறக்கூடிய திறனையும் அறிவையும் கொடுக்கக்கூடிய கல்வியை நான் கொடுக்கின்றேன் என்று கூறுவானா தேசிய கல்விக் கொள்கையிலே எந்த பகுதியிலும் நீங்கள் இதை சல்லடை போட்டு தேடினால் கூட கிடைக்காது அப்புறம் என்ன செய்ய போறீங்க மீண்டும் குலத்தொழில் தான் பாதியில நிறுத்தி விட்டுருவீங்க ஐயா குறிப்பிட்டு கரெக்டா கோட் பண்ணாங்க யூ மஸ்ட் அலவ் அஸ் டு டு ஃபெயில் லேர்ன் அண்ட் சக்சீட் என்ன புத்தகத்தில் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதுதானே கல்வி நான் வந்து பரீட்சை எழுதணுமா தேர்வு எழுதணும்னா ஃபெயிலான உடனே நீ ஃபெயில் ஆகிட்டப்பா நீ அப்படியே போயிடுங்க மீண்டும் எங்கேயாவது போயிட்டு மீண்டும் அப்புறமா கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு வா நான் எப்படி வருவான் அது இந்த திட்டம் அது நோபல் பரிசு கொடுக்கணும் எப்படி இது நெறி ஜீரணிக்கவே முடியல இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்கன்னா ஐயா தான் கேட்டாங்க இதெல்லாம் எங்க வேலையாயிடுது இந்த மக்கள் எல்லாம் உணவற்ற நிலையில் இருக்கின்றார்களே என்ன ஐயா சொன்னாங்க இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட மூளையே இருக்காதா நமக்கெல்லாம் உணர்வே கிடையாதா எப்படிங்க இது ஒரு 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 கல்வியில ஒரு பயிலும் மாணவன் பேலாவான் இயற்கை தானே 
யாராவது இங்க படிச்சவங்க எல்லாம் சொல்லுங்க யாரும் ஃபெயில் ஆகாம நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் நான் இன்ஜினியரிங்ல நான் ஃபெயில் ஆகி தான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு சில கோர்சஸ்லாம் நான் ஃபெயில் ஆகிருக்கேன் ஊற்றக்கூடிய ஒரு திட்டத்தினை நான் வைத்திருக்கிறேன் சொல்றதான கல்வியாளனா இருக்க முடியும் கல்வியை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்க முடியும் உடனே டோர் காமிச்சு இப்படி போயிடு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் முழுமையாக இந்த திட்டம் தேசிய உயர்கல்வி தகுதி கட்டமைப்பு ஒன்னே ஒண்ணு போதும் இல்ல நான் கடைசி ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் நான் படித்து காட்டேன் கடைசி பேராகிராஃப் கன்க்ளூஷன்ஸ் ஏதோ ஒரு பகுதியில் இருக்கும் நான் படிச்சேன் therefore more than the question of whether a common framework common entrance examination and one pattern of education should be followed nationwide or not what is more important is who advocates it desi alavil ore oru tagudi kodpadu ore common entrance examination ore pattern of education idella irukkuma vendama endru கேள்வி இரண்டாம் பட்சம் தான் ஆனால் எவன் இதை செய்ய நினைக்கின்றான் என்பதுதான் முதல் கேள்வி எனி கவர்மெண்ட் வித் ஜிங்காயிஸ்டிக் நேஷனலிஸ்டிக் மைண்ட் செட் அண்ட் மெஜாரிட்டேரியன் ஐடியோல்ஸ் வில் டிஃபைன் எஜுகேஷன் எஸ் சிம்பிளி கிரியேட்டிங் எ சிட்டிசன்ஸ் குடிமக்களை தான் விரும்பும் வகையிலே தான் நினைக்கும் வகையிலே குடிமக்களை உருவாக்க நினைப்பவன் தான் ஒரு ஜிங்காயிஸ்டிக் நேஷனலிசம் தேசியம் பேசுகின்றவன் இதைத்தான் நினைப்பான் அதற்கு கல்வியை பயன்படுத்துவாங்க சிட்டிசன்ஷி குடிமக்களை எவ்வாறு வார்த்தெடுப்பது அதான் மூணு வயசுல என்ன கொடுத்துருந்து நம்ம சொல்றானே அது இதுதான் பட் எஜுகேஷன் கெனாட் பி கன்டைன் ஒன்லி டு மேக்கிங் எ சிட்டிசன்ஷி குடிமக்களை உருவாக்குவது மட்டும் கல்வியினுடைய வேலை அல்ல பியாண்ட் திட் இட் மஸ்ட் ஹேண்டில் தி கான்சியஸ்னஸ் ஃப்ரீவில் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட்லி diverse individual individuals of different regions different social backgrounds different linguistic origins different cultures and different values the same should be reflected in any form of common system created in education as education is not for the nation but for individuals of various social backgrounds historically this so called the nationalism has failed in nations that are largely diverse and comprised of people of multi ethnic origins engengellam vevvere palvagayana diverse makkal pogai makkal koorgal irukkindrado andha desangalil indha ottrai nilamai endru desiya vaadam endru thothirukkirathu endru than karu therefore if chauvinistic nationalism is inculcated in education <coughs> which would only mean that it is for the purpose of creating a citizenry for the desires of the nation state and its allies like specially cultivated communities and market forces ivanukku vandu or kootin vechirukka indha desiya vaadam pesara arasugal epodum or kootin vechirukka avanukku crony sadu chuttikittu avan kaala pudichikittu ediyavadhu senjittirukkira or samugam epodum onnu irukum adhu dhaan avanoda kootaniya irukku inna or kootani kaaran enna na indha market force indha sandai sakti இப்போ இந்தியாவில் இருக்கின்ற சந்தை சக்திகளும் இங்கே இருக்கின்ற ஸ்பெஷலி கல்டிவேட்டட் கம்யூனிட்டிஸ் அந்த ஹைராக்கி வச்சிருக்காங்க ஏணிப்படி வச்சிருக்காங்க அந்த மேல்படியில் இருக்கிறவங்க இங்கே இருக்கின்ற தேசியவாத அரசியல் அந்த ஆட்சியாளர்கள் இவர்கள் சேர்ந்து நடத்தும் இந்த மும்முனை கூட்டணி தான் இதை செய்ய நினைக்கின்றது தட் இஸ் வாய் இஃப் எஜுகேஷன் ஹேஸ் டு அட்ரஸ் இட்ஸ் ப்ராட் பேஸ்ட் யூனிவர்சல் டைமென்ஷன்ஸ் it ought to be society driven the national higher education qualification framework bears futures that are totalitarian in nature chauvinistic anti social and democratic and against the state's rights and therefore it must be eliminated is that in the kadaisi vaarthai
இது ஒன்று போதும் பல பேராசிரியர்கள் என்னிடம் கேட்டார்கள் என்னங்க இது தேசிய இது ஒரு கரிக்குலம் ஒரு கரிக்குலம் ஒரு கலை திட்டத்தை பேசுவது இது ஒரு குவாலிபிகேஷன் தகுதிகளை பேசுவது இதுக்கு எதுக்கு ஒரு புத்தகம் என்று கேட்டார்கள் நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு புத்தகம் அந்த ஒரு தகுதி கட்டமைப்பு போதும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் இந்திய மக்களையும் அங்கே டெல்லியில் இருக்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் முன்பு மண்டியிட வைப்பதற்கு அவர்கள் சொல்லும் நிலையிலே இவர்கள் ஒரு தலையாட்டி ஏதோ ஆட்டு மந்தைகளாக மாற்றுவதற்கு இந்த ஒரு தகுதி போதும் இதை பல் முனைகளிலே இதை நாம் அலசியாக வேண்டும் அதனால் தான் இந்த புத்தகம் என்று கூறிதான் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது அனைத்து மக்களுக்கும் செல்ல வேண்டும் குறிப்பாக ஆசிரிய பெருமக்கள் உயர்கல்வியிலே பள்ளிக்கல்வியிலே இருக்கின்றவர்கள் இதை விவாத பொருளுக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கூறவில்லை விவாத பொருளுக்கு இதை எடுத்துக்கொண்டு இது விவாதமாக உருவாகும் பொழுது இதில் இருக்கின்ற இன்னும் இதற்கு பின்புலத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து உண்மைகளும் வெளிவரும் அந்த சமயம் அந்த நேஷ் நேஷனல் நேஷன் என்று கூறினேனே கருத்தியல் தேசம் அது வெல்லும் இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் தேசம் அரசியல் சட்டமைப்பு தேசம் தோற்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன்